קוראים לי רבקה מגן, ואני סופרת לילדים ולנוער. וכתבתי 12 ספרים, והסיפור הראשון שכתבתי נקרא בשם הצמית של אופירה. ויש גם ספר שנקרא בשם הצמית של אופירה. וכדי להזכיר לי את הסיפור הזה, יש לי גם מתנה מהמשפחה שלי, צמיד, ועליו כל הספרים שלי. כל פעם שמופיע ספר, אני מקבלת ספר זהב קטן, ועליו חרוט שם הספר. ואם הספר מקבל פרס, הספר מקבל גם יהלום קטן על הצמיד. והצמיד של אופירה הוא סיפור אמיתי, שקרה לי כשאני הייתי ילדה. וזה סיפור על ילדה שמאשימים אותה באשמת שווא. מישהו מפליל אותה, והכיתה מטילה עליה חרם. זה סיפור שקרה לי, ועד היום יש לי צלקת מאותו פצע היום של הילדות, שבו הילדים כינו אותי גנבת. והחרימו אותי. אני כותבת לילדים על החיים שלהם בבית ובבית הספר, בחברה. אני כמו מראה לחיים של ילדים, והסיפורים שלי רובם מציאותיים. הגרעינים לקוחים מהמציאות של הילדים. לפעמים גם שלי, לפעמים של חבריי. כל נושא הוא טוב, אבל תלוי איך מביעים אותו. הספר המפורסם ביותר שלי, לאחר הסיפור הצמית של אופירה, הוא הכדור הוא הגול, שזה ספר חברתי, שחוט השדרה שלו הוא עולם הכדורגל. הספר האחרון שלי יצא בקרוב, והוא המשך לכדור הוא הגול, ויקרא הכדור הוא הגול חוזר בגדול. והתפילה שלי היא שיהיו לי עוד נושאים, ולשמחתי אני קיבלתי את פרס הקוראים. אין פרס כזה. אבל אם הילדים קוראים את הספרים שלך, זה הפרס הגבוה ביותר שסופר יכול לקבל. אני אקרא לכם קטע מתוך ספרי הצמית של אופירה, שהוא סיפור על ילדה שהגיעה לבית הספר עם צמיד. לאחר השיעור לחינוך גופני, הצמיד נעלם. אני למדתי באותה כיתה, ואני שייכת לסיפור, ואני נראה שאקרא לכם את הקטע, כיצד פתאום גילו הילדים את הצמית של אופירה, נשמע. יואב היה המקובל של הכיתה. אני מציע שכולם ירימו את יל... ילקוטים וירוקנו את מה שבתוכם על השולחן. ואופירה, תראה שלא אנחנו לקחנו לה את הצמיד. הדברים שלו נראו לנו. עד מהרה נשמעו קולות ספרים, מחברות, קלמרים, ושאר אוצרות נשפכים על השולחנות. כשסיימנו, נשמע בבירור בכי דק, שהיה קטוע בתחילתו, והפך עד מהרה להיבבה דקה וצורמנית. היה זה... הבכי של נירה. נירה עמדה שם ליד גל הספרים והמחברות שלה. בפסגת הגל הבריק הצמיד המוכר. ראשה הקטן נתון היה בין שתי ידיה, והטלטלים הסבוכים נעו ונדו. 
תוך כדי יבבה ניסתה להתגונן. לא, אני לקחתי את הצמיד. היינו המומים. יואב, שעמד לידה, החל דוחף אותה לעבר הפינה שליד הספסל המשותף שלהם, הוא תפס בשתי ידיה, סובב אותן לאחור, והחל לכופף אותן. ספרי מה ערך גנבת את הצמיד ניר השג בזהב. לא גנבתי את הצמיד, קרא נירה בהתרגשות, אך לשווא. איש לא האמין לה. גנבת זעקה אופירה לעברה של נירה, ומיהרה לתפוס בצמיד ולענוד אותו על ילדה השמאלית. גנבת קראנו אליה מכל עבר. היא המשיכה למלמל דברים בלתי ברורים, אבל לא היה כבר מי שיקשיב לה, כי עד מהרה עזבנו את הכיתה. הייתי האחרונה לצאת, העפתי מבט לעבר נירה. העיניים שלנו נפגשו. עמליה, אמיני לי, פנתה אליי. לא נגעתי בצמיד ולא ידעתי כלל שהוא בילקוט שלי עד... לא הקשבתי לדברים שלה. גנבת זעקתי לעברה ותרקתי אחריי את הדלת.